Bwana wetu Yesu Kristu na ningeomba tu e, kisha tuweze kuomba na baada ya kuomba tuweze kuangalia Biblia zetu uh, nataka tuombe Baba yetu Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu Kristo tunakuenzi Bwana tunasema we ni Mungu na unastahili kwa njia zote Asante Bwana kwa sababu umeongoza hatua zetu na tuko hapa leo hii kwa minajili ya ushirika ulisema utakuwa miongoni mwetu tukukutana kuanzia watu wawili kuendelea na tunajua ya kwamba Bwana kulingana na neno lako u miongoni mwetu ninaomba bwana uweze kuwa na njia yako uweze kuwa na mamlaka juu yetu uweze kuwa na hatamu hebu na roho wako mtakatifu atusaidie kwenye ibada kunena na kila mmoja wetu mungu wetu kuamsha kila mmoja ili tuweze bwana kuwa na moto wa roho mtakatifu tusiwe na ule uvuguvugu wa laudekia ninaomba uchunguze maisha yetu chunguze moyo na mawazo bwana utuondolee hatia zote kwa jina la Yesu Kristo Baba ni asanti naomba ya kwamba kupitia neno lako useme na kila mmoja wetu na unapotazama unaona mahitaji yote yaliyo katika maisha yetu basi baba yetu wa mbinguni ninakualika uweze kutimizia kila mmoja wetu mahitaji ya maisha yake baada ya mambo yote utukufu na sifa ni zako maana tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo Amen Tutasoma mwanzo 24 Nimesema nilisema ya kwamba hawa wanawake wenye haki ambao huwa tunasoma katika maandiko ni mfano wa biarusi wa Yesu Kristo na ningetaka kuonesha vile ambavyo wanaonesha biarusi katika majira haya maana maandiko hutuambia yale mambo yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili yaweze kuwa ni kielelezo kwetu yaweze kuwa ni mfano tuweze kuwa na faraja katika maandiko. E, ningetaka tuangalie hapa mambo ya Rebeka siku ya leo mwanzo 24. Kwanza tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi. baadaye pakiwa na haja tutasoma mistari mingine. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu nami na nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa bingu e, na Mungu wa nchi kwamba hutamtoa hutamtualia mwanangu mke katika binti za wakanani ambao nakaa kati yao bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu kamtualia mwanangu Isaka mke yule mtumishi akamwambia labda yule mwanamke hata kubali kufuatana nami na mpaka nchi hii je nimrudishe mwanao mpaka nchi uliko toka Ibrahimu akamwambia ujihadhari usimrudishe mwanangu huko Bwana Mungu wa bingu alianitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami na katika nchi niliyozaliwa aliniapia akisema Nitawapa uzao wako nji hii yeye atampeleka malaika wake mbele yako nawe utamtualia mwanangu mke tokea huko na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe basi utafunguliwa kiapo changu hiki lakini usimrudishe mwanangu huko yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake akamwapia katika neno hilo kisha huyo mtumishi akatoa gamia kumi katika gamia za eh, za bwana wake akaenda zake maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake akaondoka akaja mpaka Mesopotamia eh, eh, mpaka mji wa Nahori bwana abariki usimaji wa neno tunaweza kuketi ningetaka kuongea juu ya mfano mfano wa biarusi e, wa Kristo katika Rebeka 
kuna mfano tunaona hapo wa biarusi na tumewahi kuongea juu ya hili jambo si kwamba tuna tunaliongea kwa mara ya kwanza ni jambo ambalo tumewahi kuongea wakati uliopita na tunaomba haya mambo yanapangwa na Ibrahimu anaandaa harusi kwa sababu ya mwanawe na hii ni picha ya Mathayo 22 mahali ambapo Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja aliandaa harusi kwa ajili ya mwanawe na akaanza kualika wageni waje kwenye harusi lakini wale wengi walitoa e, visababu walikuwa na udhuru kwa nini wasingeweza kuja kwenye ile e, sherehe ya, ya harusi hiyo picha katika Mathayo 22 inafanana na hili jambo tunaona hapa ya kwamba Ibrahimu hapa ni kama Mungu Baba Sisemi Ibrahimu ni Mungu Baba nimesema ni kama kwa sababu ni mfano na Isaka mwanawe ni mfano wa Yesu Kristo saa umefika Yesu Kristo aweze kuwa na na huyu Isaka ambaye sasa anatafutiwa mke ni yule ambaye alikuwa amepelekwa juu ya mlima ili aweze kutolewa sadaka na tunajua hapo ni mfano wa Calvary ya kwamba Kristo anajitwalia mke baada ya kumwaga damu yake baada ya kutolewa kama sadaka baadaye eh, anajitwalia baadaye kwa kama sadaka na hapa tunaona huyu ni Isaka ambaye alikuwa amepelekwa pale mlimani na sasa anapatiwa mke eh, ni hapa tunaweza kuona jamu hili kwa hivyo Ibrahimu yeye ndiye anaandaa mambo haya kwa sababu ni mfano wa Mungu Baba katika haya mazingira. Katika mazingira mengine ama muktadha tofauti unaweza kuona Ibrahimu akiwa kama Yesu Kristo, akiwa kama nyakati saba za kanisa, akiwa kama nabii William Branham katika muktadha tofauti inategemea kile ambacho unaangalia wakati huo. Kwa sababu Mungu anapoleta maandiko yanaangazia picha nyingi tofauti wakati mmoja. Na mtumishi wake hapa anaitwa Eliezer, yeye ndiye alikuwa mtumishi mkuu wa Ibrahimu. Na ni kusema ya kwamba alikuwa anasimamia wale watumishi wengine katika nyumba ya Ibrahimu. Na Ibrahimu anamtuma mahali fulani sio kila mahali, anamwambia nenda mahali fulani ukamtwalia mwanangu mke kutoka mahali hapo. Kwa sababu Mungu ndiye huwa anajua kwa mfano kama tunaongea juu ya biarusi anajua biarusi ni ya kina nani sio kila mtu anaweza kuwa biarusi wa Yesu Kristo biarusi ni, kutua, ni kutauliwa alitauliwa kwa hivyo Eliezer alituma mahali fulani na Ibrahimu na Isaka ili aweze kuleta yule mke yeye akiwa msimamizi wa nyumba ya Ibrahimu alikuwa ni yule mtumishi mkuu na Biblia inasema ya kwamba mali yote ya Ibrahimu ilikuwa imewekwa chini ya usimamizi wake. Ilikuwa imewekwa katika mikono yake. Na ni kama nabii siku ya leo ambaye alitumwa aweze kuleta biarusi kwa ajili ya Yesu Kristo. Na tunajua siku moja mwaka tano alikuwa ameshindwa elekee wapi? Kasema Mungu nisamehe e, nifanye hili jambo mara moja tu <coughs> ya kwamba nifunge macho na nifungue Biblia. Na mahali ambapo nitaguza kwa sababu nimefika mahali njia panda sijui nifanye nini mahali nitaweka kidole yule mtu ambaye anasemwa pale iwe huyo mtu e, anaonesha hali yangu ya saa hii hali yangu ya sasa na wakati aliweka kidole juu ya Biblia kidole chake kikaguza e, kitabu cha mwanzo 24 mstari wa saba tume tumesoma hapo wakati Ibrahimu anamtuma Eliezer nabii akaanza kutetemeka anajua yeye ndiye Eliezer na mwisho wa ule ujumbe ambao unaitwa kumwaibikia ashamed of him anasema kama ni hivyo basi mtume Rebeka nami nitakuwa mwaminifu kumpatia ujumbe anasema hivyo kwa sababu anaangalia tu anaona ni kivuli chake wakati huwa jioni na alikuwa na mali yeye ndiye alikuwa anasimamia mali yote ya Ibrahimu. Ni kama nabii siku ya leo yeye ndiye alikuwa na vipawa vya Mungu vya kila aina kwa sababu ya kudhihirisha Mungu na kisha kuweza kumuita biarusi. Alikuwa na kipawa katika mkono kujua magonjo ya watu. Alikuwa na ishara ya Mesia. Alikuwa na uwezo wa kunena neno spoken word. 
alikuwa na huduma ya kufunua mihuri saba alikuwa na vipawa vyote ama mahali yote ya bwana bwana wetu na walipokuja hapa tunajua kwamba alianza kuonesha uponyaji na ishara ya Mesia na yale mambo mengine na miujiza na kusudi ya mambo hayo ilikuwa ni kushika umakini wa watu kuvuta umakini wa watu ili watu waamke wa waone kuna kitu kinaendelea lakini Mungu mwisho haukuwa hapo Mungu alikuwa ananuia ya kwamba watu wakishaamka na waone kuna kitu cha kiungo kinaendelea aweze kuwaletea ujumbe kwa sababu Mungu kazi yake si ku entertain watu tu watu waone miujiza waone ishara wafurahi na baadaye hakuna kitu Mungu anasema anapofanya mambo hayo ni kwa sababu angetaka kuleta neno baadaye na hilo neno lina muhimu kuliko yule miujiza kwa sababu neno hilo ndilo linaokoa nafsi na neno hilo litakomboa mili yetu sio tu miujiza hapa na pale na tunaamini miujiza lakini tunajua wakati nabii alikuja na mvuto wa kwanza na mvuto wa pili ameshasema baadaye katika ujumbe ya kwamba alikuja na hiyo huduma Mungu akamwambia kwa sababu ya kutengeneza jukwaa la kuvuta watu waweze kuona kitu kinaendelea na wakati watu wameinuka na wanaona kuna jambo linaendelea attention yao imeshikwa basi Mungu anaweza kuwaletea ujumbe ambao utageuza mioyo yao iweze kurudi katika imani ya mitume na ambao utaleta imani ya kunyakuliwa ndani ya maisha yetu. Ukumbuka wakati utageuzwa mwili hutakuwa tena na haja ya uponyaji wa kiungo. Hutakuwa tena na haja ya unabii, utakuwa umefika katika ukamilifu. Mambo haya kuponywa mwili na kadhalika ni ya muda tu. Lakini hapa kuna neno Mungu analeta la kuleta ukamilifu mpaka kugeuza mwili wako. Ni kitu cha juu zaidi kuliko kufanya muujiza hapa na pale. Na hiyo ndiyo sababu katika muhuru wa saba ama mahali fulani nabii anasema hivi wakati mihuri saba inafunuliwa japo ameona mama kuu sana ya Mungu anasema katika masuala ya kiroho sijawahi kufika mahali nimefika sasa sijawahi kwenda juu kiasi hiki kama vile niko hapa wakati ukweli unafunuliwa anasema kule awali kawaida imekuwa ni uponyaji lakini sasa ni kufunuliwa kwa ile kweli na roho yule yule anasema revelation of truth by the same spirit Roho ambayo alikuwa anafanya miujiza na kuponya watu sasa ameenda juu zaidi anaanza kufunua ukweli wa neno. Na watu mara nyingi wanaona kama miujiza kidogo hapa na pale ni ya maana kuliko ufunuo wa neno. Hakuna kitu unaweza kuweka juu ya ufunuo wa neno. Maana ufunuo huo utakurejesha kwenye imani ya mitume. Ufunuo huo unaleta nguvu ya kugeuza mwili wako mahali ambapo hutahitaji tena uponyaji wa kiungu utapona mara moja kutosha. Shida zako zitaisha mara moja ya kutosha utaingia katika utimilifu maana hata mwili wenyewe utageuzwa Sasa huyu alikuwa amesimamia mahali yote Ibrahimu sawa na vile nabii alikuja siku ya leo ya kwamba vipawa vya Mungu vilikuwa katika mkono wake Alikuwa na vipawa vingi sana na hiyo ndiyo sababu wakati alikuwa amechoka na watu kwa sababu watu wanakataa ujumbe Anawaita Riki na Riketa na anasema hawa watu kama hawataki ujumbe na wakae nitakuwa kama nabii wa agano la kale nitaishi porini lakini nikipata ujumbe ninakuja miongoni mwao ninaleta ujumbe na ninarudi zangu na Mungu akaanza kumuonesha katika ndoto vile atakuwa chokora mzee na mambo kama hayo vagabond vagabond mtu ambaye hana makazi na akajiona akiota moto usiku bila makazi yoyote na akaambua kama utaendelea na hiyo mipango yako utaishia hivi uta, hali yako itakuwa hivi na nabii akapata akijuta akisema tazama niko hapa wakati mmoja nilikuwa ninaongoza kanisa la Mungu katika ulimwengu na mimi niko hapa sasa sina makazi sina mtu unaona mambo kama hayo Mungu akamwambia hivi uwezi kuwa kama manabii wa agano la kale ambao walikuwa wanafanya hivi wangekaa kichakani kama Elia akipata ujumbe analetea watu na anarudi akaambua lazima ukae miongoni mwa watu ili uweze kuwasaidia kwa sababu wewe kwanza uko na ofisi ya juu zaidi kuliko manabii wa agano la kale na una vipawa vingi zaidi kuliko manabii wa agano la kale na hivyo vipawa ni vya utaratibu wa kimitume apostolic gifts na hiyo iko juu sana kuliko manabii wa agano la kale kitu chochote cha kimitume kinashinda manabii wa agano la kale kwa njia kuu sana kama huwezi kuishi porini lazima uishi miongoni mwa watu ili uweze kuwasaidia. Kwa hivyo unaona ni kama Eliezer ambaye mali ya Ibrahimu ilikuwa imewekwa mikononi mwake naye nabii amekuja wakati wa mwisho 
akiwa na mali ya Mungu baba yetu kwa sababu alikuwa na vipawa vya kuhudumia watu akiwa miongoni mwa watu na tunaona wakati ametumwa ametumwa kule Mesopotamia na ni kama katika madhehebu siku ya leo Babeli najua Babylon mji wa Babylon ulikuwa sehemu ya Mesopotamia na ametumwa huko ili aweze aende kule aweze kumuita e, biarusi kwa ajili ya Isaka na mambo haya wakati tunayasoma tunaona ni kivuli tu kwa ajili ya wakati wa mwisho tukiyasoma yasalie kama historia hayata tusaidia lakini tukiona ya kwamba ilikuwa ni siri ya unabii lakini ilikuwa imefichwa katika maisha ya watu wengine basi hapo ndipo tunaweza kuingia katika sehemu yetu ndio sababu nabii anatuambia soma vizuri ujumbe ya eh, Biblia utaona Kristo katika kila aya kwa sababu anasema matendo yote na maisha yote waaminiwa ambao tunasoma katika Biblia yalikuwa yanaonesha siri ya Mungu ya sehemu tatu katika Biblia yote wale waaminiwa walikuwa wanaonesha siri ya Mungu iliyo na sehemu tatu lakini hawana habari ya kwamba wanaonesha siri ya Mungu walikuwa wanaonesha siri ya Mungu iliyo na sehemu tatu na hiyo siri ya Mungu iliyo na sehemu tatu ujue ya kwamba we uko nani pale katika hiyo siri Nabii anasema katika ujumbe Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa anasema Mungu alikuwa na kusudi moja iliyo na sehemu tatu Anasema namba 1 alitaka kujifunua kwa watu na alifanya hivyo ndani ya Kristo. Anasema namba 2 alitaka kuleta mamlaka yake ndani ya watu. Hawa watu waweze kuwa dhihirisho la Yesu Kristo kwa njia ya kanisa. Namba 3 alitaka kuwa na ufalme mahali ambapo yeye na kanisa lake wangeshiriki ule ufalme pamoja. Kwa hivyo wakati unasema umuone Kristo unaweza kuona Kristo katika Biblia akiwa bwana harusi ama akiwa bi harusi hii sehemu ya pili ya Kristo akiwa na mamlaka ndani ya kanisa lake. Lazima umuone Kristo aidha kwa njia hii ama kwa njia hii. Kwa hivyo wakati tunaangalia haya maandiko ndio sababu tunasema ni lazima ujione pale kwa sababu we ni sehemu ya hiyo siri ya Mungu iliyo na sehemu tatu. Mahali Yesu Kristo analeta mamlaka yake ndani. Lazima uweze kuona jambo hilo. Unaweza kumuona akiwa bwana harusi, unaweza kumuona akiwa bi harusi. Nabii anasema katika ujume mmoja muungano usionekana invisible union anasema siku ya leo baada ya neno kufunuliwa ya kwamba Kristo amerudi ame lakini yuko hapa katika namna ya biarusi is the bride coming of Christ anakuja na anaingia nani ya biarusi sasa Kristo anaonekana akiwa nani ya kanisa lake kama vile ambavyo waliangalia Yohana na Petro wakasiona ni watu wa kawaida sana hawana ustaarabu hawana elimu lakini hawa watu wameshakuwa na Yesu ni kwa sababu roho yule ambaye alikuwa ndani ya Yesu Kristo ndio huyo ambaye anaonekana ndani yao na anafanya matendo yale yale anaongea vile vile anaishi maisha yale yale. Ningetaka tusome kidogo hapo chini tumefika mstari wa kumi mahali ambapo e, Eliza ambaye ni, ni mjumbe Kwa hivyo unaweza kuona jambo moja hapa Unaweza kuona madhayo 24 ni sawa na ufunuo kumi ni sawa na ufunuo kumi. Kwa sababu ufunuo kumi pale juu ni Mungu akishuka akiwa na wingu. Ukienda chini kidogo unaona ni mjumbe wa kanisa. Ufunuo kumi saba ni mjumbe wa kanisa, ni ndugu Branham. Tunajua hivyo. Na chini kidogo ufunuo kumi nane ni biarusi. Yohana kila kitabu tunasema kila wakati ya kwamba Yohana alikuwa anasimamia biarusi. Angalia mwanzo 24 inaanza na Ibrahimu pale juu akiwa ni mfano wa Mungu Baba na Isaka ambaye ni mfano wa Kristo na ukishuka kidogo inaleta Eliezer Eliezer anatajwa baadaye ambaye ni mfano wa nabii ambaye angetumwa wakati huo mwisho na baada ya Eliezer ufunuo 18 hapo chini kidogo Rebeka anatokea ni sawa na ufunuo 18 kwa hivyo hili jambo la madhao 24 ni sawa na ufunuo kumi. na hiyo ndiyo sababu nabii alisema ya kwamba Mihuli ilianza kitabu cha mwanzo. Kasema muhuri wa saba wenyewe ulianza kitabu cha mwanzo. Na akiwezeshwa na Roho Mtakatifu, ataonesha sehemu kadhaa ambako muhuri wa saba umenenwa kutoka kitabu cha mwanzo. Lakini katika ule ujumbe wa muhuri wa saba hakufanya hivyo. Lakini baadaye ujumbe uliendelea kufunuka. Tu, tuendelee kusoma hapa kutoka mstari wa kumi mpaka mstari wa tano. Kisha huyo mtumishi 
akatoa ngamia kumi katika ngamia za bwana wake akaenda zake maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake akaondoka akaja mpaka Mesopotamia mpaka mji wa Nahori Mesopotamia ilikuwa ni jimbo eh? na siku ya leo hiyo sehemu inaitwa Iraq hiyo ndiyo ilikuwa Mesopotamia mpaka mji wa Nahori akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji tuseme ni mahali madhehebu wanakutana najua mwanamke ni kanisa na wanaenda kuteka maji labda walikuwa na interdenominational meetings kama ningeweza kusema hivyo kwa lugha ya sasa wa mahali wanaenda kuteka maji sasa anajua kwamba biarusi atapatikana mle ndani na ataitwa atoke na kile ambacho kitaleta tofauti ni wakati anaweza kuelewa neno hilo Yesu akasema kondo wangu anaisikia sauti yangu kwa sababu ameteuliwa na sasa huyu ambaye ameteuliwa lazima angeweza kusikia hii sauti kwa sababu Eliezer hakuwa peke yake kama unaweza kuamini guzo ya moto ilikuwa juu yake Si ni kweli guzo ya moto ilikuwa juu ya nani ya Eliezer maana wakati Ibrahimu alikuwa na mtuma alimwambia malaika wa Bwana atafanya nini atakutulia kwa hivyo nguso ya moto ilikuwa juu ya Eliezer na hiyo ndiyo itamsaidia kuweza kuita biarusi ni kama vile nabii alipokuja hapa hakuwa peke yake ni Mungu alikuwa juu yake kwa hivyo nabii anasema hata hii sauti si sauti yangu e, huyu ni Mungu wa kinena mimi anatumia tu kinywa changu i am only a voice lakini huyu ni Mungu ananena akitumia binadamu anasema hivi akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji tuseme mahali madhehebu wanakutana sasa hapo ndipo wanakuja ili aweze kuita biarusi na hata sisi tunaitwa tutoke kwa madhehebu naye akasema anaanza kuomba na anaomba akiwa amekata tamaa sana desperate naye akasema e bwana Mungu wa Bwana wangu Ibrahimu na kuomba mambo yangu uyajulie yawe heri leo ukamfadhili Bwana wangu Ibrahimu Tazama nimesimama karibu na kisima cha maji na bindi za watu wa mji wana, wanatoka kuteka maji basi na iwe hivi yule msichana nitakaye mwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe naye akasema unywe nami na nitanyosha nitawanyosha na ngamia zako pia basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka kwa hivyo mambo ya kuchaguliwa ni jambo limeisha hapo ni past tense na kile ambacho Eliezer anaenda kufanya sio kuchagua anaenda kutambua ni nani amechaguliwa alright na kwa na, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu ikawa kabla hajaisha kunena tazama Rebeka anatokea bintu wa Bethueli mwana wa Milka mkewe na Holi ndugu wa Ibrahimu naye anamtungi bagani pake naye msichana alikuwa mzuri e, sana kwa uso bikira wala mwanaume hajamjua bado akashuka kisimani akajaza mtungi wake akapanda sasa tunaona Eliezer anaomba akiwa nje ya mji na anaomba ya kwamba yule ambaye atakuja Eliezer muombe maji anywe yeye na kutoka hapo yule msichana ajiambie anyoshe ngamia basi na kuambiwa basi atajua ni huyo hakutaka kusema kila kitu kwa sababu ukisema kila kitu yeyote anaweza kuiga msichana mwingine angefanya kazi ambayo sio yake umesema kila kitu kwa hivyo hakutaka kusema kila kitu anataka aseme mpaka kiasi fulani na hapo pengine huyo msichana alipate kwa njia ya uvuvio na akasema nitajua huyo ndiyo ameteuliwa tayari kwa hivyo hakuwa anaenda kuteua alikuwa anaenda kutambua ni yupi ambaye ameteuliwa na hata katika ndoa ya kawaida wa ndugu na wadada hivyo ndivyo ilivyo kuna mmoja ameteuliwa kwa ajili yako dunia inasema hakuna Mr. Right hakuna Mrs. Right dunia inasema hivyo lakini kunaye kwa sababu kuna mmoja ambaye ameteuliwa kimbele kwa ajili yako. Sasa wakati unaomba, hauombi ili sasa uende uteue kwa sababu kuna waaminio wengi wana hili wazo. Nabii anahubiri ujume choosing of a bride, kuchaguliwa kwa biarusi. 
Nasema sasa wewe ukiwa ni ndugu kisha kuomba sasa uanze kutembea ili uende uchague mmoja. Hiyo ni kutokuelewa kwa sababu ameteuliwa ameteuliwa tayari lakini kile ambacho sasa unahitaji ni kugundua ni yupi aliyeteuliwa kwa ajili yako. Na hapo ndipo unaomba na unangoja ili Mungu aweze kukuongoza usikimbie kama mwanadamu bila mpango lakini ukisha kuomba ungoje na Mungu atakuongoza kwa sababu kuna mmoja ambaye ameteuliwa si we unateua na mimi siwezi sina uwezo wa kuteua ni Mungu ameteua lakini unataka Mungu akuongoze kwa huyu ambaye amekuteuliwa you only want to discover God's choice hata wakati waliingia katika nchi ya hadi Biblia inasema ya kwamba walianza kupiga kura ili kila mmoja aone sehemu yake itakuwa ni ipi katika nchi ya hadi na mtu akitazama hivyo unaweza kusema basi ni kama walikuwa na bahatisha hawakuwa na bahatisha hili jambo lilipangwa na Mungu katika nia yake na hata mama zao wakati walikuwa wanawazaa wakiwa katika ule utungu walikuwa natamka majina ya hawa watoto na hilo jina lina maana inaonesha atakuwa ni mtu aina gani na atarithi wapi kabila hilo litakapoingia kwenye nchi ya ahadi sasa wakati wanapiga kura haikuwa ni kubahatisha ilikuwa ni kutafuta mapenzi ya Mungu kwa ajili ya hilo kabila mapenzi ya Mungu yalikuwa ni tayari Utawezi wa Mungu ulikuwa umeisha kila kabila watakuwa sehemu gani lakini hao watu hawajui na hiyo ndiyo sababu wanapiga kura ili kuweza kujua nia ya Mungu juu ya urithi huu na hapa napo Eliezer siku bahatisha anaomba akitaka kujua ni nani huyu aliyeteuliwa kwa sababu ameteuliwa tayari lakini yeye hamjui na hiyo ndiyo sababu hataki kusema mambo yote na unaweza kuona nabii hapo akileta mihuri saba unaweza kuona nabii katika muhuri wa saba hataki kusema mambo yote Anasema muhuri wa saba nimeona mimi si mwenda wazimu. Nimeona ukifunuliwa katika chumba changu katika sehemu tatu. Nitaongea sehemu moja na hiyo sehemu moja ni ngurumo saba. Sehemu nyingine imefunuka jana na hasemi ni gani? Na nyingine nimeona ikiruka katika chumba changu na nikatafuta tafsiri pale na sikupata tafsiri. Maana hatujafika hayo majira lakini tunakaribia hayo majira. Nabii anasema hivyo. Mhuru wa saba umefunuliwa lakini umma haujakubali kujua. Haujakubaliwa kujua. Jua wakati nabii analeta mihuri saba hata mapepo wako huko. Wanazingira maskani pale kwa sababu wanataka kusikia hint kitu kidogo tu jua mhuru wa saba wakimbia na kufanya madhara makubwa sana kabla ya neno kupata mashiko. Kama vile Mungu alisema katika bustani ya Edeni anamwambia Adam na Hawa wazae na waongezeke katika uso wa dunia. Shetani akawa na hiyo habari akakimbia akachafua tumbo la uzazi. Sasa watoto hawa kuzaliwa kwa kuneno wa kwa neno wakaanza kuzaliwa kwa msisimko wa mwili. Na hiyo ndiyo sababu Mungu anaongea hivyo, anaongea kwa kiasi lakini mengine hataongea, lakini muhusika yatamuendea bila watu wengine kujua kile kinafanyika. Muhusika ambaye Mungu anakusudia ata, atapata uvuvio huo, atapata ufunuo huo na atatimiza mapenzi ya Mungu hata kama ya kusemwa pale. Hebu nikuonesha jambo. Kama labda tungekuwa na kanda wakati wa Eliezer. Yuseme amekuja na ujumbe, ufunuo kumi, saba. Mjumbe Eliezer. Akapatana na biarusi huyu Rebeka kanisa akaanza kuleta ujumbe. Akaanza kuhubiri, kisema nipe maji, that was a message nipatie maji ya kunywa habari zako mambo kama hayo na hiyo nyingine unajua Eliezer hakusema Eliezer hakusema ya kwamba sasa ningetaka unyoshe ngamia unajua hilo hakusema lakini ilikuwa ndani ya moyo wake si kama vile nabii alikuwa anasema nitaenda kaburini na baadhi ya mambo haya lakini unajua hakuna kitu nabii anaweza kwenda nacho kaburi kama ni cha biarusi hiyo haiwezekani shida sasa ni wewe ujiweke useme wewe ni sehemu ya umma you are part of the public kwa sababu nabii alisema umma hawataelewa muhuru wa saba na watu wengi katika ujumu wanasema muhuru wa saba haujafunuliwa na hautaeleweka kwa sababu nabii alisema umma hautajielewa hautaelewa muhuru wa saba inamaanisha huyo mtu hajui amesimama wapi kwa sababu biarusi sio umma nabii huyo baadaye ukimfuatilia katika ujumbe miezi mina baadaye katika ujumbe Kristu ni siri ya Mungu iliyofunuliwa anasema siri Mungu aliyokuwa nayo sasa imeshuka yule ambaye ulisema ya kwamba it is unknown sijakubaliwa kusema sasa anasema imeshuka na si hivyo tu anasema sasa inaingia katika mioyo ya wateule 
Na sio hivyo tu anasema biarusi ana whisper anamnongoneza biarusi Kristo anamnongoneza biarusi siri zake Na anasema hivi it is not for these flatters Najua flatter ni mwanamke anacheza na wanaume wa kila aina na huo ndio hao ndio public Na amesema vizuri sana amebaini hapo It is only for the beloved ni mke wake tu mpendwa not the flatters Una, Unaona amegawanya sasa Amesema biarusi atapata siri wanawake wengine hapa akimaanisha madhehebu hawatapata hiyo siri kwa sababu watu hawafuati vile Roho Mtakatifu anaenda na kutoka ukanda mpaka mwingine ni siri ya Mungu inafunuliwa siri ya Mungu moja iliyo na sehemu tatu inafunuliwa from one tip to another na wakati kanda zinakuja namna hiyo ni mawazo ya Mungu these are the thoughts of God being unfolded mawazo ya Mungu yanafunuliwa kutoka wazo mpaka wazo kutoka wazo mpaka wazo na vile nabii alikuwa analeta ujume sio samon tu anatafuta tileo acha niamke nihubiri chunjio la mtu anayefikiria kesho nitahubiri e, edeni ya shetani a a haya ni mawazo ya Mungu yanafunuka systematically na ni lazima tuweze kuona jambo hilo kama Mungu atanisaidia nitakuja nikuoneshe mpaka title yani vichwa vya jumbe vya, e, vya, e, jumbe za Ibrahim ni wazo la Mungu linafunuka kwa muendeleo ina continuous maana. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Unaona jambo hilo? Sasa Rebecca akafanya vile mjumbe alisema, "Say hold the tape says." Tape ilikuwa imesema nini? Nipe ma na, na tape haikusema niwe shangamia. Unajua tape haikusema hivyo? Yeye ndiye alikuwa na hilo jambo ndani yake. Lakini hivi ambavyo tepo haikusema lakini ilikuwa katika moyo wa mjumbe Rebecca akaanza kutekeleza. Sasa wasichana wengine labda kama wangekuwa hapo tuseme hawakuwa hapo lakini kama wangekuwa hapo waone akinywa shangamia angesema si mwenda wazimu. Mtu anakuambia umpatie maji wewe unajifanya ati unaweza kunywa shangamia. Alitoa wapi hiyo sehemu na haikuwa kwa tip. Alitoa wapi? Najua yule malaika ambaye alikuwa jua Eliezer ndiye alikuja kwa Rebeka upande ule mwingine kumsaidia kushika hicho ambacho huyu hakunena kwa wazi na hiyo ndiyo shida ya mwanamwali mwenye busara i mean tofauti ya mwanamwali mwenye busara wise virgin na mwanamwali mpumbavu si watu wanapokea nabii lakini huyu kuna mambo anaonekana akifanya na huwezi kuyaona kwenye ukanda lakini alikuwa katika yako katika neno lakini huwezi labda kusoma moja kwa moja kwa sababu ni mambo yana ni mambo yanamjia kwa njia ya ufunuo. Rebecca alijuaje kufanya hivyo? Yaani unajua kunywa shangamia na walikuwa ni kumi na ngamia na kunywa maji mengi sana sio kazi rahisi na anaenda kwa kisima pale na anamtungi aweka kwa kwa bega inamaanisha kwamba hiyo ni siku nzima hapo. Unaona? Alijuaje kufanya hivyo na halijatamkwa na ujumbe na mjumbe ni kwa sababu alipata uvuvio ni mfano wa biarusi alipata uvuvio wa kutimiza hiyo sehemu and that is what happens today brother Mungu atusaidie alafu ngeweza kusema huyu huyu hasemi vile ukanda umesema ukanda ni very clear very clear tusikize tena nipe maji ninywe na hakufika hakupita hapo na huyu alienda akaanza kufanya mambo ambayo mjumbe hakuse, hakusema lakini hayo ambayo mjumbe hakusema yalikuwa nani ya mjumbe sasa huyu akayashika ili shetani asiige. Akayashika yakawa sehemu yake na akaanza kutekeleza sehemu yake na ambao ni, ni awamu hiyo nyingine ya ujumbe. Awamu ya kwanza ilikuwa ni kupokea mjumbe. Awamu ya pili ni aingia katika kazi yake sasa. Na Mungu atusaidie sana. Na akashika hiyo sehemu kwa njia ya ufunuo. Ningetaka tusome kwa haraka kama ikitawezekana ujume hapa naona wakati unaenda haraka ujume huu unaitwa mjumbe wa jioni ama ujumbe wa jioni nabii anasema hivi Luka the little Rebecca evening the evening messenger mjumbe wa yule mjumbe wa jioni aya 247 look at the little uh, Rebecca listening to every word her heart was beating Huyu Rebecca alikuwa anasikiza kila neno moyo wake unadunda. Now you have sweated it out. 
Huyo alikuwa ni Eliezer ndiye alitokwa na jasho akitafuta bi harusi until i find the character paka aweze kupata ile tabia then when i find the character akitafuta akipata ile tabia yani yule ambaye ameteuliwa na anaweza kusikia neno then make her stand still long enough to get her ready to go to meet him anasema ni mfanye asimame kutosha ili aandaliwe kwenda kukutana na bwana harusi what a striking thing ni jambo la ajabu namna gani get her ready ni muanda ni muandae stand still to listen to his message of him na huyu bi harusi asikiza kutosha ujumbe wa huyu mtu ni kumaanisha Rebecca alisikia hiyo sehemu ya kwanza ya kupatiana maji kwa mjumbe alisikiza kwa makini sana ili awezeshwe kuingia katika sehemu yake Okay Eliza was not speaking of himself but he was speaking of the one he was sent from Na nabii anasema aje I am a man sent from God Na anasema sio maneno ya mwanadamu mnakula ni mwili wa mwana wa, mwana wa adamu usioisha So William Branham haku anaongea habari zake. Alikuwa anaongea habari ya mwingine. Na huyo mwingine ndiye anataka mke. Na huyu ni mjume ambaye ametumwa na anaambua mke yuko hapa miongoni mwa hawa watu. Na ndiyo sababu aliambia ukiacha hawa watu wewe unakaa porini utakuwa chokoraa. Kwa sababu huyo mke yuko miongoni mwa hawa watu ambao unaona hawezi kushika ujumbe, baadhi yao ni watoto wa Mungu. Lakini hawajafundishwa sahihi. And he had the gifts to prove that he was sent from him. Na Eliezer alikuwa na vipao vya kuonesha ametumwa na Ibrahim. Sio ni Branham. Unaona Branham hapo. He wanted to clothe her with these things, you know how he fixed up her up. Na alikuwa anataka amvike na mambo haya. Na tunajua katika ujumbe mmoja ambao unaitwa kiwango cha sasa cha huduma yangu mwaka 62. Nabii anasema e, watu wameniacha kwa sababu ya msimamo wangu wa neno. Na ingawa nimeona mambo makuu sana ya Mungu katika hii miaka yote ya huduma kama 30 kuna jambo moja limesalia. Natumai Mungu atani atani kirimia hiyo heshima. Pale mihuri saba itakapofunuliwa atanipatia heshima ya kumvika biaruzi biaruzi mavazi. Na hilo unajua biaruzi anavikwa na neno. Ndiyo sababu anaitwa biaruzi neno. Na baadaye ngurumo saba zikatoa sauti na siri ya Mungu inafunuliwa ili tuweze e, kuvikwa mavazi kwa ajili ya karamu ya harusi ya mwana kondoo. Sasa unaweza kuona wakati mjume amekuja na ujumbe na alikuwa na vipawa. Kama vile nabii alikuwa na vipawa kuvutia umakini wa watu lakini akaanza kuleta ujumbe. Revelation 10:7. Wakati anamwambia Rebecca ampatie maji ni ufunuo saba ni siri ya Mungu inanena sasa. Lakini akanena lakini kuna mambo hakuleta kwa wazi vile tu nabii alikuwa anafanya katika muhuru wa saba. na Rebeka wakati alipata hili jambo kwa sababu nguzo ya moto ambayo ilikuwa juu ya mjumbe ndio ilikuwa juu ya Rebeka. Ndio sababu nabii alisema nitapitia njia hii tena. I ride this trail again. Kumaanisha roho ambayo alikuwa anamshawishi na anamvuvia ndiye huyo atakuja kwa biarusi ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Lakini sasa inaendelea ikiwa katika vyombo tofauti ambavyo vinaitwa biarusi there must be continuity na ndiyo sababu nilikwambia hili jambo la wandugu wengine wanasema hakuna huduma tano sasa ni kukaa tu tunakuja hapa kanisani na hakuna huduma lakini tunafungulia ukanda wa ndugu Branham na tunaamini kabisa e, wakati ndugu Branham anaongea kwenye ukanda pale ni sauti ya Mungu kwa sasa sehemu ya Rebecca ya kutimiza iko wapi hiyo sasa kama ni hivyo tu tutakuwa katika sehemu ya nipe maji daima nipe ma maji kwa sababu hiyo ni kunyosha mjumbe na je Rebecca ataingiaje katika sehemu yake aanze kutekeleza yale ambayo yanamhusu hata bila kuambiwa huwezi kuondoa huduma tano ndio sababu nabii analeta ujumbe baadaye why it had to be shepherds wakati Yesu alizaliwa kule Bethlehem kwa nini Mungu alishuka kule Judea kwenye milima akakuta wachungaji wa kondoo usiku akaonesha mahali mwana kondoo yuko? Kabla ya watu wengine wote kujua ilikuwa ni wachungaji kwanza. Wakamtuku, wakamkuta katika holi la ngombe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana watu wake amewainua katika sehemu tofauti za ulimwengu, hawana sifa, wengi hawana elimu lakini wanajua Mesia yuko wapi. Na wao ndio wana 
Na Biblia inasema wakati walienda wakamuona Mesia pale they started publishing. Wakaanza kutangaza jambo hilo. Mungu anawatumishi ambao wanainua. Na wao ndio wanashika siri ya Mungu kuletea kanisa. Hiyo siri iliyo katika ujumbe. Haleluya. Na nabii anasema mahali pengine katika ujumbe ya adoption wakati wa mwisho wana wa Mungu walio na roho ya Elia watainuka katika anga za kiroho na kushika siri za Mungu na kuteremsha siri hizo kwa makanisa na watu waanze kuona siri ya Mungu na unajua hicho ndicho kinaendelea sasa hawa watu utawatua namna gani ya tukata hawa watu toa tunasikiza ukanda tu basi hiyo itakuwa ni historia ya ujumbe na Rebecca hata timiza sehemu yake na anatakiwa kutimiza sehemu yake. Na hili jambo lote unaona hapa hili jambo linaonesha muhuru wa saba. Kwa sababu Eliezer akitumwa na Ibrahimu anatumwa leta ujumbe, hiyo ni sehemu ya kwanza ya muhuru wa saba, ngurumo saba. Na ngurumo saba ni sawa na, na mwaliko shout. Ni kuleta ujumbe siri ya Mungu. That's number one. Na kuna sehemu ya pili na kuna sehemu ya tatu. Wakati nabii alikuwa anaongea juu ya muhuri wa saba na akasema huu muhuri wa saba ni sehemu tatu lakini nitaongea sehemu moja tu kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na hiyo sehemu ni ngurumo saba. Kasema hiyo siri ambayo mnasikia imelala nyuma ya zile ngurumo saba ambazo zinafuatana seven consecutive thunders. Anasema siri iko hapo. Hiyo nitaongea one fold kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kuna sehemu moja imefunuka jana hakuitaja lakini ninaweza kukuambia hiyo ni baragumu ya Bwana is a trump of god Ningetaka niwe na wakati nije nieleze polepole pole hilo jambo hiyo ni baragumu na vile inashikana na Musa na Elia Akasema hiyo imefunuka jana Sasa hii moja ndio sijui hapa So tunatakiwa kutimiza nini tukiwa hapa Unajua kama hatujui tunatimiza nini basi tunakaa tu Nakuwa tu wa ndugu na wadada lakini hatujui tumekuja hapa kutimiza nini. Anasema hiyo ambayo imeruka katika chumba changu nilitafuta tafsiri siku ipata lakini tunaelekea hayo majira lakini hatujafika kabisa. Kwa sababu ni sawa tena na mwanzo 18. Elohim amekuja kwa Ibrahimu nyumbani. Na nabii anasema wakati hata alikuwa anaongea na Ibrahimu mawazo ya Mungu ilikuwa kwa Sara. Nasema wapi Sara? Nasema kwa, kwa hiyo hema hapa nyuma nitamtembelea mwakani. Hiyo inamaanisha nini? Siso na haijafika lakini inakaribi. Inakaribia ya Sara kutembelewa ili aweze kuwa na imani, aweze kupata yule mtoto. The season is not yet, but we are approaching that cycle. Are we together? Unaweza kuona muhuri wa saba hapa ndani. Na wakati hii sehemu ya kunyosha ngamia ilimjia Rebeka, hapo ndipo kuondoka kwake kulianza. Wacha nikwambie brother na sister Tusiwe na mawazo ya watu wa madhehebu ambao wanasema siku moja Yesu atakuja dunia yote itakuwa inatazama mpaka watu wa media kamera zimeangalia juu Yesu akichukua kanisa lake na kisha unaona vitabu vyao wamechora tu mtu tunaruka kule hewani kukutana na Yesu Kristo pale This is imagination Rapture sio kitu kama hicho Rapture kwanza inafichwa ndani yako ungali hapa duniani ukilima ukitembea ukiendesha motokaa rapture inafinjwa ndani yako kwa sababu wakati inspiration inakufikia kama Rebecca Rebecca alifikiwa na uvuvio akaanza kunyosha ngamia kitu ambacho hakikunenwa kwa wazi na wakati hii siri inakuja ndani yako unaanza kuona maisha ambayo yanakuendesha na ni Yohana 5:19 sifanye kitu ila nione baba akifanya na si mawazo yako ni kitu kimeingia ndani yako hiyo ndiyo rapture imeanza ndani yako lakini siku moja kuna kilele chake na kilele chake ni mwili wako kuweswa kwa ghafla na kubadilisha dimension. Lakini huwezi kusema useme siku ya mwisho nina ngoja rapture. Rapture inaanza ndani ya mtu wakati uvuvio unakujia. Una, una kwa hivyo inamaanisha hivi Enoch kwa miaka mingi, miaka mia tatu, alikuwa na ule ufunuo wa kunyakuliwa. Nabii anasema siku moja akafika kilele chake. He hit the climax. Alafu akatoweka. Mungu anafanya hivyo. Na wakati Rebeka alipata huvu vio kuondoka kwake kulianza hapo. Sasa angalia wakati Eliezer amesimama pale nje ya mji, anaoma Mungu nionyeshe ni, ni nani huyu uliyeteulia Isaka. 
alikuwa ni siri ya muhuri wa saba lakini yeye hajui kwa sababu nabii daima ametuambia hawa watu hawakujua vile wanafanya sisi ndiyo tunajua walikuwa wanafanya nini sasa Eliezer amesimama pale nje ya mji nje ya Mesopotamia na anasema unajua wasichana wa mji huu yule ambaye nitauma maji na hakisha nipatie maji ninatamani anywe shangamia hawa pia tumekuja safari ndefu lakini hiyo sitasema nataka kuona kama ni yeye he was putting a fleece unaona na sasa wakati alifanya hivyo Rebecca akaja akatimiza hayo bila kuambiwa na mtu akatimiza hayo bila kuambiwa na mtu jo wakati yuko hapo sehemu zote sehemu zote tatu za muhuru wa saba ziko pale sehemu ya kwanza ni yeye nguzo ya moto iko juu yake ama iko kwa pamoja naye na hiyo nguzo inamsaidia kuleta ujumbe na akaanza kuongea na Rebecca analeta ujumbe na sehemu ya tatu ilikuwa hapo sehemu ya tatu ni huyo ngamia kwa sababu huyo ngamia ndiye atamfanya atamfanya Rebecca kubadilisha dimension atoke Mesopotamia aende wapi Canaan mahali Ibrahimu na Isaka yuko na ngamia ni mnyama na mnyama ni nguvu see that the trump of god kumtule, kumpeleka pale kwa bwana harusi kwa hivyo sehemu ya tatu ya muhuri wa saba ni huyu ngamia so wakati yeye anashuka anashuka akijua sehemu ya kwanza ni mimi ninaleta ujumbe na kuna huyu ngamia ambaye atambeba bi harusi lakini sijajua bi harusi ni nani ninajua hapa natakiwa kuwa bi harusi lakini sijajua ni nani lakini wakati Rebecca alikuja akatimiza sehemu yake kwa sababu daima huwa ninakuambia ulikuja katika haya maisha udhibitishe nafasi yako you came to confirm your position na wakati Rebecca alianza kudhibitisha ya kwamba ni yeye huyo kwa kutimiza sehemu yake hata bila kuambiwa sasa sehemu zote zikalainika the threefold mana of the seventh seal was now straightened na wakati alipata ule uvuvio na kunyosha ngamia that was the beginning of a rapture kutoka Mesopotamia mpaka Canaan see that lakini lazima angedhibitisha mahali pake kwa sababu jamu hili lote linafanywa chini ya uongozi wa malaika wa Bwana ndio sababu kwa ninakuambia malaika wa Bwana yuko miongoni mwetu it is not an empty statement yuko miongoni mwetu kwa sababu kama hayuko miongoni mwetu haya hawezekani lakini ili aweze kuwezekana ni kwa sababu yu miongoni mwetu Biblia inasema si kwa uwezo na si kwa nguvu ni kwa roho wa Mungu bila roho wa Mungu hakuna kitu kinawezekana can you see that sasa mwishowe kati ya menyosha ngamia na anaelezwa mambo ya Isaka unajua nini kilianza kufanyika alianza kuunganika na Isaka kwa njia ambayo watu hawaoni na sinabii ametuambia invisible union wewe hujawahi kuona Yesu na mwili hata mimi sijawahi lakini je si sasa unaunganika na Yesu Kristo and you love him having never seen him physically ujumbe ulifanya Rebecca ampende Isaka hivi kwamba wakati walisema kama wanaweza kukaa kidogo mzazi anashawishi na ndugu yake akae kidogo alisema hapana nataka twende na huyu mtu i want to go right away ujumbe umeletwa hivi kwamba ameungana na Isaka kule ameungana na Isaka hata bila kumuona you see that na mwishowe akaondoka akaenda zake na Eliezer alipatia mama na ndugu yake vipawa lakini sio vazi sijui kama unaona hao walipatiwa vipawa they were given gifts lakini vazi hawakupatiwa ni elie, ni Rebecca alivalishwa vazi wengine wanaweza kuwa ni vipawa vya Roho Mtakatifu lakini vazi la harusi ni bi harusi peke yake ndio sababu anaitwa word bride hakuna mwingine anaweza kuitwa hivyo ni watu wanaweza kuwa na karama hapa na pale na ni Mungu ametoa karama hata katika madhehebu but hawawezi kuwa na vazi la harusi even in the message kuna watu wako na karama na ni karama halisi na sio sehemu ya biarusi biarusi anavalishwa vazi wengine wanapata karama na ndiyo sababu anaitwa word bride biarusi neno na nabii anasema huyo ndiye atakuwa na kibali cha kuketi na Yesu Kristo kwenye kiti chake cha enzi only that word bride you see that brother ni siri ya ni siri ya, 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 ya biarusi wa Kristo ikionesho huko katika picha za maandiko hawa na wake usione kama tu ni picha zimewekwa pale this is the this is a mystery of prophecy 
ni siri ya unabii lakini imefichwa katika maisha ya watu na wao hawakuelewa walikuwa wanafanya nini lakini sisi tunakuja and you know you have to anoint the scriptures umwahi kujua lazima we utie maandiko mafuta how do you anoint the scriptures unatambua sehemu yako na ukitambua hiyo sehemu yako Mungu anakuhuisha uanze kuishi sehemu hiyo ndio sababu unaona kuna mwanamke tunasoma habari zake katika injili ambaye Biblia inasema ya kwamba alikuja akamwagilia Yesu Kristo mafuta kwa miguu msimu mwingine alikuja akamwagilia mafuta kwa kichwa you have to know which part to anoint naona kimwagilia mafuta kule miguu inamaanisha ni mitume basi na akimwagilia kichwa ni wakati huo mwisho we are in the head time so you must know which scriptures to anoint we together wacheni tuombe haleluya asante baba kwa jina la Yesu Kristo tunakuenzi tunasema wewe ni Mungu wetu unastahili umetuleta umbali huu asante kwa neno asante kwa ufunuo ambao umetukirimia ufunuo huu unazidi kufungua ufahamu wetu na kufungua macho yetu ya ufahamu tuweze Bwana kujielewa vile unavyotufahamu na kila mmoja kuingia katika fungu lake akiwa mtumishi wa kweli wa Mungu katika majira haya tuko hapa tuweze kuwa mashahidi kwa Bwana wetu Yesu Kristo tusaidie kwa namna zote Bwana Mungu wetu ni naomba ya kwamba tusipungukiwe kwa sababu we ni Mungu wetu unamiliki bingu na nchi unaona ule msaada wa kiroho tunahitaji ili kuweza kufanyika neno na kumdhihirisha Bwana wetu Yesu Kristo Tusaidie kwa kila njia baba tusamehe dhambi zetu na hatia na makosa ninaomba pia kwa ajili ya mahitaji tulio nayo baba ushughulikie mahitaji ya kila mmoja wetu umtimizie wagonjwa wote ninaomba ya kwamba uguze mili yao uondoe maradhi katika mili hii ninakemea kila ugonjwa uweze kuondoka katika mili yetu asante baba tuainua jina lako tuwasema unastahili tunaomba kwa imani kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo.